Bring it back, bring it back. Traga de volta, traga de volta. Eu fiz questão de colocar essa frase aqui para lembrar de duas coisas. Primeiro que back, embora possa significar as costas de uma pessoa, your back, parte do corpo, quase sempre, 90%, das, das vezes está relacionado a voltar. Então, volta, de volta. Porém, o back, ele em si não é verbo. Ele sempre tem que vir associado a um verbo onde algo vai acontecer de volta. Então, um erro muito comum que eu escuto de vários alunos seria I will back from the trip tomorrow. I will back. Eu vou voltar. Só que o back não é verbo. Então, você teria que dizer I will come back. Eu vou vir de volta. I will come back from the trip tomorrow. Agora, ele é associado a muitos verbos, porque existem muitas ações que você pode fazer de volta. E eu vou colocar alguns exemplos aqui. Uma comum, quando você quer pedir para alguém te devolver alguma coisa. Então, você fala, give it back to me. Aqui está numa forma um pouco mal educada. Me devolve isso. É, pense mais numa situação, dois irmãos brigando. Give it back to me. Me devolve isso. Uma outra situação, você comprou um telefone e ele não funciona, você vai devolver. Então, the phone didn't work. I'll take it back to the store. O telefone não funcionou, eu vou devolver para a loja. Então, toda vez que você devolve um produto, você está taking it back, take it back. Outro uso muito comum do back seria ligar de volta, quando você retorna uma ligação. Por exemplo, please ask Paul to call me back. Por favor, peça ao Paul para me ligar de volta.